ஜி டி ஹாலிடேஸ் வழங்கும் டாட்ஸ் மீடியாவின் பொன்னியின் செல்வன் கொண்டாட்டம் இணைந்து வழங்குவோர் எம் ஆர் எல் ரியாலிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் எம் ஆர் எல் ரியாலிட்டி நிறுவனத்தின் பிரீமியம் விழா பிளாட்ஸ் ஐ எஸ் நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் தர சான்றிதழ் பெற்ற வீட்டுமனைகள் ஓ எம் ஆர் எல் எண்பது சதவீத வீட்டுமனைகள் விற்பனையாகிவிட்டன தொடர்புக்கு டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் எயிட் ட்ரிபிள் எயிட் குறைந்த மனைகளை உள்ளன முன்பதிவுக்கு முன்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜி டி சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் பொன்னியின் செல்வன் அதை பற்றி எல்லாருக்குமே வேறு வேறு கருத்து இருக்குது அதே மாதிரி உங்கள் ரெண்டு பேரோட பார்வையெல்லாம் அந்த கருத்து எப்படி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் ரொம்ப நானும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பில் இருக்கேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கலைஞர்கள் இதை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பல ஆண்டுகளாக ஏனோ காரணத்தில் தள்ளி போன ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டாவது இன்றைக்கு இலக்கியங்களில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நாவல் அது அப்படின்னா பொன்னியின் செல்வன் நானே அதை முழுசாக இரண்டு முறை படித்திருக்கிறேன் மூன்றாவது முறை படித்து ஒரு ரெண்டு பாகம் போகிறதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த துரிதமான வேலைகள் அதுக்கு இன்னொரு தடவை கூட முழுசாக படிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும்போது அது அதோட பிரம்மாண்டங்கிற வேறு அதனால் வந்து அது இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா மணிசார் வந்து எந்த இடத்துலையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டார்னு தெரியும் ஆனால் அவர் ஸ்டைலில் சொல்லுவார் அது அப்படியே என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு அதை அப்படியே கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா அது ரொம்ப சிரமம் ஆனால் அதோட எசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா பல ஜாம்பவான்கள் எடுக்க முயற்சி பண்ணி காலம் காலத்தால் தள்ளி தள்ளி போனதுனால எல்லாரும் பார்த்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கவனமாக அதை வந்து கையாண்டிருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதை விட என்னென்னா இந்த ஸ்டார் கேஸ்ட்டை பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்கேன் என்ன சொல்லும்போது எனக்கு உடம்புலாம் சில இருக்குது ஏன்னா வந்தியத்தேவன் வந்து வீராணம் நதி அந்த நதி அந்த ஏரி மேலே வரும் பொழுது அந்த அந்த சாப்டரை படுத்திட்டு நைட்டு தூங்கினோம்னா காதுகளில் வந்து குதிரை குழம்படிகள் சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அதை வர்ணிச்சிருப்பார் அதையெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஆசை அதனால் ரொம்ப எதிர்பார்ப்புக்கூடியது ஒரு இரண்டு தலைமுறைகள் தொடர்ந்து வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நாவல் உண்மையாக பொய்யா கற்பனை அப்படின்னு பிரித்து பார்க்க முடியாத இந்த பால்வியோடு சேர்ந்த ஒரு நாவல் அதனால் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பில் போகிறோம் கண்டிப்பாக அதை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்களே நம்பிக்கிறேன் ஆமாம் நிச்சயமாக நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு மூவி இது பொன்னியின் செல்வன் நான் வந்து ரெண்டு மூணு பாகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது அந்த புத்தகம் படிக்கும் போதே எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா நார்மலாக நம்ம ராஜராஜர் கோயிலுக்கு போயிட்டு பெரிய கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே சுற்றி பார்க்கும் போது இருக்கிற ஒரு ஃபீல் விட அந்த புத்தகம் வாசிக்கும் போது வாசித்ததுக்கு பிறகு நம்ம அங்கே போயிட்டு அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது ஓகே இந்த தூண் கிட்ட தான் ராஜராஜ சோழன் நின்றுருப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே தான் நடந்திருப்பாங்க இங்கே தான் உட்காந்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தோணும் போது ரொம்ப லைவாக நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு அந்த புத்தகம் கொடுத்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சீக்கிரமாக அந்த படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறேன் எப்படி ஆக்சுவலி ஃப்ளட் நடந்துச்சுல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அப்போது வீட்டில் வந்து பவர் கட்டாக இருக்கும் மெழுகேற்றி மெழுகோட அந்த லைட்டில் நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஃபுல்லாக படித்து முடித்தேன் அது எனக்கு படிக்கும்போது அந்த ஆம்பியன்ஸாகவே செம்மையாக இருந்துச்சு ஐ ரியலி என்ஜாய் த மூவி ஸோ மணிரத்னம் சார் பண்ணுறாரு அண்ட் சோ சச் அ பிக் ஸ்டார் காஸ்ட் ஐ எம் டைங் டு வாட்ச் திஸ் மூவ் ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஓகே மேம் பொன்னியின் செல்வன் கதை அவங்க எப்படி எப்படியோ படிச்சேன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இப்படி படிச்சு இதை மேம் ஃபஸ்ட் டைம் பரவாயில்ல பட் பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டரில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வேணும்னு நினைச்சா நீங்கள் எந்த கேரக்டர் கேட்பீங்க பூங்குழலி பூங்குழலி ஏன் அது நந்தினி இருக்காங்க குந்தவை இருக்காங்க அதெல்லாம் விட்டு ஏன் பூங்குழலி எனக்கு பூங்குழலி கேரக்டராகவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கப்பல் அவங்க தான் ஓட்டிட்டு போவாங்க அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் வரலாற்றுடைய கதையை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நிறைய பாகுபலி அதில் அதர்ஸ் அதர் லாங்குவேஜில் நிறைய படங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் கதை படிச்சுட்டு வருவாங்க படிக்காமல் வருவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு கிளியர் இமேஜாக மணி மணிரத்னம் சாரோட ஃபேனாக நான் படத்தை பார்க்க வந்திருக்கேன் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னா நான் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்சன் எனக்கு சின்ன
ஐ ஹோப் இட் வில் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெரி குட் மூவி எனக்கு கார்த்திக் சார் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் கார்த்திக் சார் அண்ட் த்ரிஷா காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓவர் த ரூஃப் அப்படி யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ்வலாக டிசப்பாயிண்ட் ஆகும் பட் தென் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்போ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஒரு இமேஜ் தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஐ லவ் மணி சார் அண்ட் ரெமான் சார்ஸ் காம்போ ஸோ கான்ட் வெயிட் ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் அண்ட் நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்களா இப்போ ஓ லெட்ஸ் என்ஜாய் இட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கொண்டு போய் மேஜிக்கு ஒன் கொஸ்டின் அதான் என்னன்னா பொன்னியின் செல்வனில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எடுக்கணும்னு நினைச்சா எந்த கேரக்டர் சொல்லுங்க ஒன்னே ஒன்று சொல்லட்டா ஃபர்ஸ்ட் படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் மேபி பார்ட் டூல போய் கொஞ்சம் கெஞ்சலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இவ்வளவு கெஞ்சி வேணா ஸ்ட்ரைட்டா ரியாலிட்டிக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றீங்க தேங்க்யூ பொன்னியின் செல்வன் பத்தி எல்லாருடைய கருத்துக்கும் என்னோட கருத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நான் புக் படிக்கல என்ன மாதிரி புக் படிக்காத சங்கம் இருப்பாங்களே அந்த சங்கத்தில் அந்த சங்கத்துக்காரங்க எல்லாரும் நீங்களும்மா ஓகே ஸோ நாங்களாம் வந்து ரொம்பவே க்யூரியாசிட்டியாக இருக்கோம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுல ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு கருத்தும் சொல்ல முடியல படம் பார்த்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லணும் பிகாஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டர் சுதாக்க அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு லைன் சொல்லியிருக்காரு அதை நான் படம் பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் இதே மைக்கில் கேட்கணும் அதுதான் ட்விஸ்ட் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன கண்டிப்பாக பைட்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் கேட்கணும் கொஞ்சம் அதை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு தீர்க்க தரிசி மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அதை நான் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ரிக்ஸ் ஸோ மறக்காமல் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்வேன்னா இந்த மூவி இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வராதிங்க இந்த படம் மாதிரி இருக்குன்னு எந்த படத்தையும் ஒப்பிட்டு வந்து வந்து இந்த படத்தை பார்க்க வேணாம் ஸோ நம்மளுடைய தமிழ் வள வரலாற்றை வந்து எந்த அழகாக எவ்வளோ அழகாக காட்ட முடியுமோ அந்த அழகாக கண்டிப்பாக முனிரத்னம் சார் காமிச்சிருப்பார் அதோட சேர்ந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் மியூசிக் சொல்லவே வேணாம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டீமாக வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்த ஒருத்தரோட படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதே ஆஹா ஓஹோன்னு போய் இப்போ நின்று பார்ப்போம் நம்ம ஸோ எல்லோரும் மொத்தமாக இருக்கும்போது இந்த படம் வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் சீரியஸாக படம் நாவல் படித்ததில்ல பட் ஆடியோ நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த கதைக்களத்தோடு இந்த கதைக்களம் எப்படி நம்மளை உள்ளே ஒன்றித்து கொண்டு போகுது போகுது அப்படின்றது மட்டும்தான் என்னோடய மைண்டில் இருக்குது ஓகே சப்போஸ் நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன்லேருந்து இந்த கேரக்டர் நீங்கள் நடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா நீங்கள் எந்த கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக நந்தினி கேரக்டர் நந்தினி கேரக்டர் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குண்ணா இல்லை கரெக்டாக இருக்குன்றத தாண்டி சி ஆல்வேஸ் ஒரு ஒரு மொத்த கதையோட ட்விஸ்ட் எங்கே இருக்கும்னா அது அந்த நெ ஷேட் கிட்ட அந்த நெகட்டிவ் ஷேட் கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ நந்தினி கேரக்டர் புத்தகத்தில் படித்த வரைக்கும் வந்து நந்தினி கேரக்டர் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஷேட் கேரக்டர் பட் அதுதான் வந்து அந்த கதையோட மொத்த பிளாட்டையும் மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிற கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டர் பண்ணிடுவேன் என் பேர் பாலச்சந்தர் ஸோ சில்படம் அப்பியோட சேனல் டேரக்டர் ஸோ நான் படம் பார்க்க வந்தது காரணம் முக்கிய காரணம் தலைவர் மனித ரத்னம் தான் ஆமாங்க தலைவர் மனித ரத்னத்துக்காக தான் படம் பார்க்க வந்தேன் மற்றபடி மற்ற கேரக்டர்லாம் இருக்காங்க பட் எனக்கு மனித ரத்னம்னா அவர் ஃபேன் ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஏஜிலேருந்து அவர் படம்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஃபேன் ஸோ அவர் படம் எப்படி இருக்குது அவருக்காக தான் மற்றவங்களாம் அடுத்தது படம் பண்ணுவாங்க எங்கள் தலைவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த வயசில் வந்து இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ நாளாக அவர் வந்து நி நின்று படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருல்ல அதுவே பெரிய விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக படம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மனிதத்தின் சார்காக போய் பார்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்குது ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப ஈகராக வெயிட்டிங்கில் இருக்கு ஏன்னா அவர் பண்ணாருன்னா சினிமாட்டோகிராஃபி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது இல்லாமல் ஜெயராம் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ரொம்ப வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் விக்ரம் சார்காக வந்துடும் அவருக்காக தான் பார்க்கணுங்க எந்த ரிவ்யூவும் பார்க்கல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துருங்க எவ்வளோ பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஐயா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் இது வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சருக்கும் சரி தமிழ் சினிமாக்கும் ஒரு பயங்கரமான செலிப்ரேஷன் ஸோ நானும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் படத்தில் என்ன எதிர்பார்த்து வந்திருக்கீங்க ஸ்பெஷலாக படத்தில் வந்து இப்போது நம்ம நிறையா மித்தாலஜிக்கல் படம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் வந்து மணி சார் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு பொயட்டிக் ட
இருக்கேன் எஸ்பெஷலி இவங்களுக்காக தான் நான் படத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு யாரை எதிர்பார்த்து உள்ள போகிறீங்க த்ரிஷா மேம் தான் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு அவங்களோட காஸ்ட்யூம்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஹேர் அதாவது ஜுவல்லரி எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்காக இருக்குது ஸோ மணி சார் வந்து எப்படி காட்டியிருப்பாருன்றது வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் எல்லாமே பார்க்கணும் ஓகே மேம் ஆக்சுவலி நான் அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டு தளபதி படத்தெலாம் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே குருநாதர் அதில் எல்லாரோட எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமும் ஏற்பாடு அதிகமாக இருக்குது நம்பிக்கையும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இது வந்து இவர் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த கதை அப்போ இவரே பிறக்கலை டைரக்டர் இவருக்கு முந்திர தலைமுறை கதையை இவருக்கு பிந்திர தலைமுறைக்கு எடுக்கிறாரு இந்த மூணு ஜென்ரேஷன் தாண்டி வரும்பொழுது அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்டாக ரெண்டு அஞ்சு பாதம் ரெண்டாயிரம் பக்கத்தை எப்படி மூணு மணி நேரத்தில் கொடுக்க முடியுங்க இல்லை ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இவர் அப்படி முந்தைய படங்கள் வச்சு பார்க்கும்பொழுது ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து பெருசாக காப்பாற்றும் அப்டேட்டாக இருக்கும் ஒரு உலகத்தரமான ஒரு படமாக தான் இதை எதிர்பார்க்குறோம் அது கொஞ்சம் குறைஞ்சால் கூட ஏமாற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்படி ஒரு இது இருக்காது தேங்க்யூ சார் எக்ஸ்பெக்டேஷனால் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கேட்க முடியும் நீங்கள் படத்தை பாட்டு இருந்தாலும் முழு கொஸ்டின் கேட்போம் அதனால் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தளபதியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இருபது ஆண்டுகள் கேப் இருக்குது அதில் எனர்ஜி மணிரத்ன சாரோட எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருபது ஆண்டில் கம்மியாக சொல்கிறீங்க நைன்டி ஒன் அது முப்பத்தி ஒரு வருஷம் குறைஞ்சது குறைந்து சொல் குறையவே இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ கொடுத்த ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அதை ஆக்ட் பண்ணவங்களாம் பசிக்கு சாப்பாடு கூட கொடுக்க விடலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது அவருடைய பழக்கம் வித்தவுட் பிரேக்குங்கிறது அவருடைய இது அது இன்னைக்கும் பண்ணுறாரு அது ரெண்டு தூரம் உடம்பு கூட சரியில்லாமல் இருந்து கூட ரெக்கவர் ஆகிட்டு பண்ணார் அப்படிங்கில பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு தடவை ராவணன் படம் ஷூட் நடக்கையில் பார்த்தேன் அப்போ அந்த ஆல்பத்தை பார்த்து பத்தொன்னா மாலை கார்டுன்னு இருக்குமா சார் உடம்பு சரி இல்லைங்க எல்லாம் ஏன் சார் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் இது பண்ணலன்னா அது சரியாயிருமா அவன் அது பாட்டுக்கு அது இது பாட்டுக்கு அதுனே அதனால் தன்னை மறந்து வேலை செய்கிறவர் படைப்பு கால் வரும் சினிமாவை தவிர எதுவும் தெரியாத அளவுக்கு சினிமா மேலே உள்ள உள்ளவர் அதனால தான் அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அவர் தன்னை தக்க வைக்க முடியுது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கலைஞர் அதை நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் பார்த்துடுறோம் பேச பொன்னியின் செல்வன் வந்து தமிழர்களுடைய பெருமை சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை அதை வந்து கரெக்டான இயக்குனர் மணிரத்ன சார் இயக்கி அந்த படத்தை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மணி சாரை பற்றி சொல்லணும்னா பல்லவி அணு பல்லவிலேருந்து பொன்னியின் செல்வன் வரைக்கும் அவர் தான் ட்ரெண்ட் செக்டர் அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணி இந்திய படங்களே வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்கிரீன் ப்ளே மேக்கிங்கில் ஸோ அவருக்கு ஆண்டவன் இன்னும் நிறைய ஆயுளை கொடுத்து இதே மாதிரி பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் இன்னும் நிறைய பண்ணி நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கணும் தமிழ் சினிமா இன்னும் உலக லெவலில் போய் தமிழ் சினிமா நடிகர்கள் கலைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்போட அவருடைய வெற்றியும் இன்னும் நிறைய கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நான் ஆண்டு உணவு வேண்டிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் என்ன ஆக்சுவலாக இந்த புக்கு படிக்கல பட் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ காஸ்டிங் அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்குமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் புக்கு படிக்காம ஏன் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துச்சு இல்லை இல்லை சொல்கிறாங்க அந்த ரிவ்யூஸ் கேட்டே வந்து ஸ்டே ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி சும்மாவே வந்து நார்மலாக இருந்தாலே நம்ம போய் பார்ப்போம் இதில் வந்து இவ்வளோ ஸ்டார் காஸ்டிங் இருக்குது கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்கியா உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் எல்லாம் கோச்சிக்காதீங்க இவ்வளோ ஸ்டார் காஸ்டிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பிடிச்சது யார் ஹீரோவா ஹீரோயினே யார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு எல்லாரும் பிடிக்கும் இல்லை யாரா ஒரு ஆள் தான் ஆப்ஷனு கார்த்தி சார் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கலாம் எஸ் ஹீரோயின் வந்து ஸ்ரீஷாம் என்ன சொல்கிறது நம்மளோட கல்ச்சரை டிபெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு படம் அது புக்கு படிச்சது இல்லை பட் ஐ ரெலி ஓனோ வாட்ச் த மூவி அண்ட் தென் ரீட் புக் அகேட் ஸோ ஐம் வெரி எக்ஸைட் அபவுட் இட் ஆக்சுவலி இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டார் காஸ்டிங் இவ்வளோ இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டார் காஸ்டிங் ஆசிய ஹீரோ ஹீரோயின் யாரும் பிடிக்கும் இல்லை எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா கார்த்தி சார் விக்ரம் சார் ஜெயம் ரவி சார் எல்லாருமே இட்ஸ் அவன்சாம்பிள் காஸ்ட் ஸோ ஐம் ரியலி எக்ஸைட் டு இட் ஆக்சுவலி சார் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டீங்க ரியாலிட்டி உள்ளே போயிட்டு படம் பாட்டு வந்து ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் சார் இல்லை கண்டிப்பாக ஐம் லைக் ஜஸ்ட் கவுண்டிங் நோ சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் கவுண்டிங் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன் கெடிங் இன் சைட் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஆக்சுவலி படம் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து புக்ஸ் எல்லாம் நான் படிக்கல அம்மா படித்து எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இப்போ எங்கள் அம்ம